こんにちは冬こそ東北東北といったら寒い寒いといったらキリンの動画その方向寿司ですはいということで今回はすっかり忘れかけていた一応シリーズ企画っぽい企画最強心霊スポット東北編をやっていこうと思いますでは今日もいろんな意味で背筋凍らしていく恐れ山日本三大霊場の一つとしても有名な青森県の恐れ山は成仏できず鎮魂されなかった死者の魂が集まる場所として広く知られており一時期は日本有数の心霊スポットとしてその名を発せましたですがその性質上恐れ山にはこのように未練を残した霊が多く存在するとされているため現在までに桑原に代表される霊感が強い人たちによって様々な霊障や心霊体験が報告されておりまた霊感が弱い人ですら霊が原因としか思えないような不可解な現象に遭遇することも禁止くないとのことですその上霊感が強い人の中には何千個何万個というおびただしい数の霊を見たという人もいるのだとか加えて付近に存在する恐れ山菩提寺に参拝に行った人が道中で唐突に原因不明の頭痛や強いめまいに襲われたりすることもあるそうですまた恐れ山に死者の魂を沈めるためつまり鎮魂するために至るところに石を積み上げて作られた供養塔があるのですがこれをむやみに触ったり崩したりするとたたれに遭うと言われていますまた恐れ山の境内にある石には霊がついていると考えられており万が一持ち帰ってしまうと非常に恐ろしい現象に見舞われてしまう可能性が非常に高いため恐れ山にある石を外部に持ち出すことは禁止とされていますそんな恐れ山は本来死者を供養するための霊場であるため決して遊び半分では訪れないようにしましょう神戸からのお願いでした。カンカネ堂波の侵食により自然に出来上がった洞窟である秋田県のカンカネ堂は現在では観光地として人気のある場所ですが過去には海岸沿いにあったということもあり生活路の一部として使用されていました洞窟ということもあり非常に足場が悪かったため外壁に鍵と呼ばれる金属製の器具をつけ歩きやすくしたところいつしか鍵かけの穴と呼ばれるようになりいつからかその言葉がなまってカンカケ堂と呼ばれるようになったとのことですそんな寒掛け堂ですが陸83年に中部地方を襲った大地震により当時見学に来ていた児童13名が津波に襲われ亡くなっているため今でもこの震災で亡くなった児童の霊が住み着いているのではないかと噂されていますちなみにこれは13という数字にまつわる都市伝説なのですがこの3を横向きにして1を3の真ん中下側にくっつけてみてください進歩ですよね実際にカンカネ堂を訪れた人の中にはいないはずの男の子の声を聞いたものや子供らしき無数の人影を見たという人もいるとのことです七花宿ダム一部の人に大人気のダム湖百選にも選ばれている宮城県の七ヶ宿ダムは周辺にある全長約200メートルにも及ぶ巨大な橋や自然公園、壮大な滝などと合わさって観光地化しており、毎年多くの旅行客が訪れる大人気スポットでもあります。ですが、そんな明るい印象とは裏腹に七ヶ宿ダムには不気味な噂が数多く存在しているらしく、何でも暴力団関係者に殺されたサラリーマンがこのダムに沈められたという話が地元住民の間で古くからささやかれているというのですまたダムに設置されたトイレで首吊りや昇進などが行われたとの話も存在しておりそのせいか深夜にこの場所を訪れた人の中には苦しそうなうめき声を聞いたものやずっと同じ場所に立ち尽くしている不気味な人影を見たという人も少なくないそうですまたダムの方から大きい何かが水面を叩きつける音が聞こえたという人もいるそうです。チンコでしょうか。また水中からこちらを睨んでくる女性の顔を目撃したという人もいることのことです。神子沢トンネル
。うーく、47年に当時お盛んだった炭鉱採掘の効率化のため作られた山形県の上古沢トンネルは、もともとは指導として使われていたのですが、炭鉱採掘が廃れた後に一般開放されて以降、地元の生活路として利用されるようになりました。そんな歴史が古い上古沢トンネルですが、トンネル工事中に大きな落盤事故が発生しているらしく、その影響で多くの人が亡くなっており、死者を供養するためにトンネル付近には慰霊碑が建てられているとのことです。ですが、成仏しきれない魂が未だにこのトンネル内をさまよっていると言われており、実際に上古沢トンネルを訪れた人の中には、作業服を着た幽霊を見たという人も少なくなくなくないらしく、この他にも女性の霊や右目が陥没した不気味な人影の目撃情報も相次いでいるそうです。また過去には、上古沢トンネル内でタクシードライバーを狙った銀行強盗事件も発生しているらしく、その影響かはわかりませんが、トンネル周辺でタクシー運転手らしき例を目撃した人もいるらしいです。横向き温泉ロッチかつてはテレビや雑誌などで特集が組まれるほど高い人気を得ていた福島県の横向き温泉ロッジは経営破綻などを理由に、うーく、80年代に閉鎖していこう。福島県を代表する有名な心霊スポットとして知られるようになります。何でもこのロッジの至るところで子供の霊が多く目撃されており、中には何者かに体を触られたものや赤子の鳴き声らしきものを聞いたものもいるとのことです。体を触るなんてセクハラですよチンコを触りなさいよチンコまた経営難を苦にこのロッジのオーナーが部屋の一室で自ら命を絶ったという噂まで存在しており夜な夜なそのオーナーの霊が現れるという話もあるほどですその上横向き温泉ロッジでは閉鎖されているというのにもかかわらず何度かぼや騒ぎが発生しているためロッジ内のあちこちに火事の跡があるそうですまた長い間放置されていたといういうこともありロッジ内の至るところが破損しガラスや瓦礫などが散乱しているため下手をすると重大な事故につながりかねないので遊び半分で立ち寄らないようにしましょうはいということで今回こんな感じなんですけどここで問題ですこの動画で僕は何回チンコと言ったでしょうか高評価とチャンネル登録 Twitter のフォローとよければベルマークの通知登録もよろしくですはいということで賢者タイムなんですけれども今回はですねプレゼント開封ということなんですけどちょっとねプレゼントがいっぱい来たんで、えー、もうすでに開封してで、それをざっと紹介する感じで、ちょっといきたいと思います。はい。で、まず、えー、この辺がですね、大量のお手紙ですね。で、今、あの、なんか、プレゼントと一緒に送ってくれた人は、ちょっと誰がどのプレゼント送ったかわかんなくなるんで、読ませてもらって、で、えー、あと、お手紙だけの人は、ちょっとまだ読んでないで、今から読みますよと。はい。で、そして、えー、大量のパンツ。大量のパンツが来ました。<笑>あの、これ、僕、このメーターのやつとか、実際持ってたりするんですよね、実は。あと、この、どれだっけこの、これとかこれとか持ってて、だから、で、しかもちょっと前にパンツをね、ちょっとパンツ足りなくなってきたなっていう感じだったんで、あの、めっちゃ<笑>、普通に、ちょうど良かったっていう感じですね。ありがとうございます。あの、あのこれね、あの、普通にリアルで履くと思うんで。はい。そして、えー、タオルですね。タオルとかもね、なんかまあ、無難にというか、あの、普通にありがたいですよね。はい。ハンドタオルみたいな。で、タコ線。タコ線と。で、これね、なんとね、あのー、トイザラス限定で仮面ライダーのベルトをつけていかないと、えー、購入できないというね、あの幻のスパーキングジラフ。プログライズキー。いただきました。ありがとうございます。あのこれはなんか大人の方からのプレゼントだったんですけど、ちゃんとね、あの子供がある,ある程度買っただろうなっていうタイミングを見計らって、まあ、全裸状態で仮面ライダーのベルトを巻いて購入しに行ったということで、非常にあの健全なあの方ということで,です,、ね、ですね。ですね。ありがとうございます。はい。<笑>で,で、その包み紙がですね、そのこ,のこれが入ってた包み紙が、こういうなんかイラストを描いていただいてですね、まあすごい爽やかな。感じの、陰形パワーって書いてますけどね。<笑>どうも陰形崩壊太郎ですっていうね。はい。はい。ということであ、ありがとうございますと。で、えー、キリンですね。まあ、これはまあ、単に多分、キリンにちなんだことでっていうことでね。まあ、最近、あの、結構、キリンにちなんだものを送ってきてくれるっていう方が多くてですね。キリン大喜利みたいな、キリンコーヒーね。キリンコーヒー。あのー、結構多いんですが、あと、これね。えー、キリンジラフ。えー、この、芸人のキリンさんの DVD も、えー、まあ、この辺がまあ、キリン大喜利シリーズですね。まあ、あと、これはなんか、ボールペンかなんか。はい。と、と、一緒にイラストも送ってきてくれてますと。かわいいですね。
。で、あと、この、段ボールにすごい入ってるのが、このキリ,、まあ、キリンの替えのマスクよ、と。あの、新しい顔よ、っていう感じと、あと、これですね、最初、スクール水着、きあの、スクミズ送ってきてくれたのかなと思ったら違くて、なんか、これが、あの、銀行強盗とかするときに顔に被る感じのマスクだそうです。はい。なんか、ちょっと思ったとかね、なんか、あの、あ、これ、あとこれね、この、これすごいですよね、折り紙で、僕の感じで帽子被って、服着てるみたいなね。はい。まあ、ちゃんとね、下半身が全裸というところもね、あの、すごく忠実に再現してくれてるんじゃないかなと。はい。な、なんか入ってますね。お尻のところになんか金属製の棒みたいなものが入ってますね。おー、すごい忠実に再現してくれてるんですよね。そういったところも含め。はい。ありがとうございますと。<笑>で、あと、これ、これですね。これな、なんだっけなんか、ツイッターかなんかで僕が前にちょっとつぶれたんですけど、この、あの、ザバスの、なんかあの、コンビニでも売ってる、なんかあの、プロテインの飲み物みたいなのを、これよく飲んでるって言ったら送ってくれました。これも、あの、リアルに嬉しいです。あれ筋トレがはかどります、はい、でこれはなんかゲームゲームらしいんですけどな,なんかネタがなくなったらこれでゲーム実況してくださいみたいな感じで送ってくれてありがとうございますねそれなりになんか,なんかお,お,お値段とかしそうな気がするんですけどありがとうございますそして、えー、これおそらくキリンのマフラーだと思うんですけどこれいいですねこれなんかあの動画で使いたいと思いますちょっとあのお気に入りになりそうな予感がしてますしかもですねちょっと注目したいのがこのえー、マフラーを送ってくれた人物の名前というのが、なんと、小林カウだったということですね。愛が詰まったプレゼントいただいちゃいましたみたいですね。はい。で、最後ですね。えー、帽子ですね。はい。これ実はですね、僕が今、ずっと被ってる青、あの、一度も洗ったことないという、あの、青いネットキャップを送ってくれた方がですね、あのー、ちょっと、えー、ちょっと交換用としてね、送ってくれたということですね。まあ、この帽子、まあ、今の帽子もずっと使ってるんでですね、あの、これでちょっとね、あの、変えようかなと思っております。はい。ありがとうございますと。はい。ということでですね、えー、たくさんいろいろと送ってくれてありがとうございました。今回こんな感じで終わりたいと思います。さよなら。